Hello and welcome to Intelligent Education System. Today we are going to study the Deccan School of Miniature Painting Introduction Part 2. In these Deccan works, the art of the painting had a role confining to text illumination and decoration. मतलब कि इसमें ज़्यादातर पेंटिंग्स थे वो टेक्स्ट टाइप के थे कैलीग्राफिक वर्क थे जिसमें ब्लू रेड पिंक कलर को ज़्यादातर चूज़ किया गया डेकिन आर्ट में द चूज कलर ऑफ डेकिन आर्ट यूज स्ट्रॉन्ग टोन्स डिफाइन दिस फेज इन तीन कलर का स्ट्रॉन्ग टोन्स में मतलब कि डार्क कलर्स यूज़ किए गए डेकिन स्कूल ऑफ मीनिएचर पेंटिंग के ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाने में Designing patterns have a geometric thrust and tend to be highly symmetrical. Means ज़्यादातर symmetrically shapes दिए गए हैं Deccan School of Miniature Painting के जो art works हैं उनमें. The second phase started when the later generation of Muslim ruler of Deccan State, Bijapur, Golconda, Ahmednagar, and subsequently Hyderabad had their roots on Indian soil. They did not feel any attraction towards Turkey's Persian. मीन्स हम लोग पहले देख चुके हैं कि डेक्कन स्कूल ऑफ मीनिज पेंटिंग जो पेंटर्स थे उन्हें ईरान पर्शिया तुर्की से बुलाया गया था लेकिन वो लोग वहीं बस गए तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आने लगे उनको तुर्की और पर्शियन पेंटिंग्स में उतना इंटरेस्ट नहीं लगा जो कि इन जगहों में रहने लगे दे वेर इंक्लाइंड इवन टू द इंडियन मिस्ट्रीज मतलब इंडिया के टॉपिक्स पे भी अब उन्हें इंडिया के जो मिस्ट्रीज मिस्टीरियस टॉपिक्स हैं उन पे उन लोगों को इंटरेस्ट आने लगा बिसाइड द आर्टिस्ट हैड वेर मोस्टली लोकल और लोकल डिसेंडेंट ऑफ द अर्लियर इमिग्रेंट्स हु केम फ्रॉम ईरान पर्शिया और तुर्की वो डिसेंडेंट किन के थे जो या तो ईरान पर्शिया या तुर्की से आए हुए थे द इज द इस्लामिक आइडम वॉज येट द सेम बट द एक्सट्रेनियस एलिमेंट हैड बीन लार्जली रिप्लेसड बाई इंडिजनस मैंने कि एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा वो लोग करते थे वो इंडिया की कुछ जो पेंटिंग्स इंडियन थे उससे वो इंडिजिनियस कुछ फॉर्म्स ले लिए कुछ लेना शुरू कर दिए बट टॉपिक वही इस्लामिक ही टॉपिक था लेकिन उसमें कुछ कुछ अपना ऐड करने लगे द लिबरल एटीट्यूड टू वर्ड डिपेक्शन ऑफ नॉट ओनली इंडियन सब्जेक्ट बट ऑल्सो द इराटिक सिचुएशन वो लोग इंडियन सब्जेक्ट लेने लगे लेकिन उसमें इराटिक इराटिक सिचुएशन कंडक्ट कर देते थे जो कि माइंड को डिस्टर्ब कर देता है इराटिक सिचुएशन इंडियन थीम को ही वैसा बना दिया करते थे वो लोग द थर्ड फेज इनिशिएटेड इन द अर्ली एटीन सेंचुरी इट हैदराबाद हम लोग फर्स्ट फेज देखे फिर सेकेंड फेज देखे एंड अब थर्ड फेज कब कहा शुरू हुआ हैदराबाद में वन अनादर फ्राम डेक्नी आर्ट एनदर फॉर्म डेक्नी आर्ट का स्टार्ट हुआ इट ब्लेंड विद द रोमांटिक फेवर ऑफ द फॉर्मर गोलखंडा स्कूल वेल एज वेल एज स्टाइलिस्टिक एलिमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ द मुगल आर्ट ये मुगल आर्ट और गोलखंडा स्कूल के पहले वाले आर्ट्स को मैंने अलग थोड़ा हटके बनाने लगे आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन सेवनटीन सेवन ए डी द ग्लोरी ऑफ द मुगल कोर्ट बिगेन वैनिंग और हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब के बाद जो था मुगल कोर्ट का वो जो उसका लेवल था वो पूरा घट गया और उसके बाद मुगल शासन भी हम लोग उतना था कि प्रदेश के ख़त्म हो जाता है ऐसा हम लोग जानते हैं औरंगजेब वॉज द लास्ट किंग द ग्लोरी ऑफ मुगल कोर्ट बिगेन वैनिंग मतलब घटने लगा मैनी ऑफ दीज आर्टिस्ट विद मुगल कोर्ट इमी माइग्रेटेड टू हैदराबाद मुगल कोर्ट के आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट थे वो हैदराबाद चले आए दीज आर्टिस्ट इफेक्टेड दिंथिस वेर इन द मुगल एलिमेंट्स वेर द लेटेस्ट टू एम एल के मेट वो लोग मुगल एलिमेंट को भी लिए साथ में और वहाँ का लोकल आर्ट और लोकल टॉपिक को लेके भी उन्होंने पेंटिंग किया है स्पेशलिटीज क्या क्या हैं डिकनी आर्ट में इन इट्स फुल डेवलप फॉर्म डिकनी मिनिएचर आर्ट स्टैंड इन मेरिट एंड रिफाइनमेंट ऑन द पैरल फुटिंग विद द मुगल आर्ट मीन्स ये लगभग लगभग मुगल आर्ट की तरह ही है और किसी से ये मेल नहीं खाती है बट हाँ थोड़ी बहुत मुगल आर्ट से मेल खाती क्योंकि इस्लामिक एंड तुर्की पर्शिया में थोड़ा मुगल शासन ही है तो उससे वो मैच करता है डेकनी मिनिएचर रिवील द रिद में डेलीकेसी ऑफ पर्शिया पर्शियन साइ तो ऑबियसली पर्शिया का डेलीकेसी होगा द लव सेंशुअलिटी ऑफ द डेक्न थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन आर्ट थ्री डी इंडिया में तब तक नहीं आया था मुगल आर्ट में भी आप देखेंगे पेंटिंग्स में तो इंडिया में थ्री डायमेंशनल शेप्स नहीं बनाए जाते थे शेडोज नहीं बनाए जाते थे बट ये सब यूरोपियन एलिमेंट्स जो हम आगे भी देखेंगे तो यूरोप से ये यूरोपियन एलिमेंट आया थ्री डी एलिमेंट 
विच कैन बी क्लियरली सीन इन द डेलीनेशन ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग जब बनाने गए उसमें थ्री डी एस्पेक्ट देखा गया है टॉल फेयर कम्प्लेक्शन एंड इमोशनली चार्ज मेल एंड सेंशुअस लुकिंग फीमेल को पेंटिंग किया गया है द पीपल आर इन डोड विथ लवली फेसेस लार्ज वाइट ओपन आईज बोल्ड फीचर्स ब्रॉड फोर हेड हाई नेक्स ट्राइंगुलरली स्लैंटिंग वेस्ट एंड नीटली कार्ड फिगर्स इच वन कैरेक्टर कैरेक्टराइज बाय द एक्साइटमेंट विगर मूथ सेंटिमेंट एंड ड्रामेस्टिक इंटेंसिटी इन्फ्यूज इन टू इट्स बींग मतलब ये सारे फीचर्स ईद के पेंटिंग में डेक्न स्कूल ऑफ मिनीशियर पेंटिंग में देखे जाते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू